Alonso e Vettel foram os caras do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e como prometi vamos falar dos idosos e furiosos Vettel e Alonso. Vou começar com o Sebastian Vettel porque o Alonso tem a treta da punição, vamos falar primeiro de Sebastian Vettel. Quanto mais próximo de encerrar a temporada, mais Vettel está pilotando, depois que anunciou a sua aposentadoria, o alemão está simplesmente voando e já está conseguindo pontos consistentemente para a Aston Martin. Está sendo muito legal de ver esse período do Vettel, inclusive com ultrapassagens belíssimas, como foi agora nesse grande prêmio contra o Albon e contra o Magnussen também, bem no finalzinho da corrida. Vettel teve um belo problema quando estava no pit stop depois de liderar a prova, a equipe não conseguia encaixar seu pneu, foi até um problema parecido com o do Verstappen, e ali eu falei, acabou a corrida do Vettel, coitado do Vettel, estava numa corrida excelente, levando o Aston Martin numa posição muito forte. Só que ele veio galgando posições, Vettel foi passando um por um, conseguindo um resultado muito bom para uma equipe que oscila demais na temporada, marcar pontos consistentemente pode significar algo extraordinário no final do campeonato. E nós estamos vendo um Vettel sem pressão, um Vettel que parece que está pilotando apenas pela diversão e isso está melhorando a performance dele. Está colocando o alemão num nível que a gente não via há muito tempo, ainda mais de consistência, que sempre foi a minha crítica ao Vettel, porque todos nós sabemos o quão rápido ele é, o quão espetacular ele é quando está tudo ajeitadinho, tudo certinho. Vettel já provou várias vezes ao longo da carreira que consegue andar com um carro que não tá tão bom assim. O problema é que por vezes fazia uma corrida boa, três ruins, uma boa, três mais ou menos. E agora tá consistentemente andando muito forte. Para mim é justo o piloto do dia, o pessoal votou na transmissão oficial da Fórmula 1 como piloto do dia do Grande Prêmio dos Estados Unidos e acho que foi merecido até porque se você considerar entre Vettel e Alonso, por mais que Alonso tenha tido o problema da batida, Vettel tem um carro pior, um carro inferior, e fazer o que ele fez, ainda mais colocando roda a roda com os demais da forma com que ele tem colocado, sem te lembrar contra o Alonso em Suzuka também, na última parte da volta, já no finalzinho da corrida, Vettel tá colocando o máximo que ele pode, ele tá se divertindo, ele tá tentando a todo custo ter os seus melhores momentos, as suas melhores memórias nesse finalzinho de carreira, que é uma carreira brilhante sem sombra de dúvida. Muita gente aqui no canal acha que eu sou um hater do Vettel, nunca fui, na verdade eu sou um torcedor dele desde 2008, não vou dizer 2007 porque ele na BMW nem, nem ligava muito, mas desde 2008 e para mim é triste ver como na carreira ele foi se tornando um piloto que não evoluía na consistência. Ele tinha períodos fantásticos, como foi aquele na Red Bull das nove vitórias seguidas, mas depois, principalmente de 2016 em diante, um piloto que oscilava muito e depois daquela batida na Alemanha em 2018, então, se tornou um piloto que dava para ver que ele não conseguia mais andar da forma que um dia andou. Então é muito legal a gente ver o Vettel nesse período muito forte. É uma pena que não tenha tido oportunidade de brigar por posições melhores nesse seu último ano, quem sabe brigar por um pódio mais efetivamente. E fica aí esse elogio, porque sim, Sebastian Vettel pilotou demais, para mim ele tá junto do Alonso como os melhores do dia, tranquilamente, melhor do que Verstappen, do que Leclerc, do que Pérez, com certeza. Vamos passar para o Alonso. Na questão do Alonso, nós temos aqui algo que é bem curioso e incomum. O espanhol já tinha largado um pouco mais atrás e veio subindo posições no cenário da corrida, o que é bem legal. Você vê que o Alonso estava andando bem até o momento da volta 22 em que ele bate com o Stroll. Postei lá no Ressaca Express, você não viu, a onboard do Alonso, do Stroll e a câmera externa para você ver como é que foi o acidente e tudo mais. Nesse caso em específico, eu acho que foi sim uma culpa do Stroll, porque o Stroll coloca o carro levemente para a esquerda, só que eu não estou aqui para falar de quem foi a culpa. Eu estou para falar que, primeiro, só daquele carro da Alpine ainda ter continuado na corrida, já foi algo surpreendente. Geralmente, simplesmente bateu, tocou no guard-rail, 
sai do carro e tchau, bandeira amarela, safety car, não tem muito o que fazer. Mas o Alonso leva o carro até o pit, mesmo tendo sido uma batida em alta velocidade, o carro consegue ter a sua estrutura básica de funcionamento em perfeita condição, volta lá atrás e consegue mais uma vez ir galgando posições, conseguir ultrapassando com o carro da Alpine, que estava muito legal para o Alonso, o Alonso não estava com o novo Assoalho, nós devemos lembrar isso, o Ocon eu até achei que o novo Assoalho não fez tanto efeito assim nessa corrida, porque o Ocon sofreu no quali e a corrida também dele não foi nada espetacular, e o Alonso foi subindo, 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 até chegar ao ponto de estar ali em sétimo, o Alonso fez uma corrida fantástica depois de ter o carro praticamente acabado, numa batida forte, caído para as últimas posições e ainda terminou em sétimo sem um retrovisor, que é o interessante do negócio, o retrovisor dele sai simplesmente no momento em que vai fazer uma ultrapassagem. Só que nós temos um ponto importante, a Haas protestou essa questão do retrovisor e também protestou contra o Pérez, que ele teve uma partezinha da asa que soltou, o protesto contra o Pérez não foi acatado, a Red Bull mandou uma foto, parece, da asa e a FIA aceitou, falando não, tá tudo certo na asa, não tem nenhum risco. E no caso do Alonso, deram uma punição de 30 segundos. Seria um stop and go, só que como já tinha acabado a corrida, ele não tinha como cumprir o stop and go, então deram 30 segundos pro Alonso. Nessa brincadeira dos 30 segundos, Alonso perde a sua pontuação, cai bastante na ordem, fica lá para 15º. Só que a Alpine agora protestou o protesto da Haas. Por quê? Porque a Haas fez esse protesto depois do tempo hábil permitido pelo regulamento. E me surpreende a FIA, que é quem fez a regra, aceitar uma coisa que está fora da regra. Mas é a FIA, a gente sabe que não dá para esperar coerência, não dá para esperar o um mínimo de sanidade mental das pessoas que lá estão. Não temos informações ainda sobre esse protesto da Alpine, ele foi feito, não há novas informações, eu tô gravando isso aqui por volta de 10 e meia da manhã, mas existe uma boa chance do Alonso recuperar os seus pontos, porque se o protesto foi feito fora do tempo hábil, logo esse protesto vai ser anulado e a punição do Alonso também seria anulada. Uma corridaça, Alonso fez uma corrida primorosa, para um cara de 40 anos estar tá apresentando tantas performances acima da média como ele tem feito nessa temporada, tendo o azar do carro quebrar muito com ele, quebrou muito na mão dele desde o início do ano esse carro, a gente está vendo que o Alonso ainda está entregando, e já falei várias vezes para mim hoje, os três melhores do grid em performance pura, não é olhando a carreira, é olhando hoje, olhando o que eles têm apresentado hoje dentro da circunstância de seus carros, eu diria que nós temos Verstappen, Hamilton e Alonso. São os três principais pilotos, ao meu entender. A corrida do Alonso é simplesmente magistral, e se ele tivesse vencido o piloto do dia também seria justíssimo. Eu acho que o Vettel, por ter um carro pior, fica um pouco mais de peso. Só que o Alonso veio lá de trás, depois do carro acabado, sem um retrovisor. Realmente, foi uma belíssima corrida do espanhol. E eu quero saber de você, qual dos dois foi melhor na corrida, quem você votaria para piloto do dia, e se teve alguém que você achou que foi melhor que eles. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, siga a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, então segue lá para você não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!